మా వివాదంతో పూర్తిగా కూడా చలన చలన ప్రదేశంలో పూర్తిగా ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు గుర్తించుకున్నారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు చలన చిత్ర నిర్మాత మండలి గౌరవ కార్యదర్శి ప్రసన్న కుమార్ గారు సార్ చెప్పండి నిన్న జరిగినటువంటి ఘటన చిరంజీవి వర్సెస్ రాజశేఖరని ఎలా చూడండి అంటే అది చిరంజీవి గారు వర్సెస్ రాజశేఖరన్ ఏమి లేదు అక్కడ అక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే రాజశేఖర్ అనే ఆయన ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ వాళ్ళ వర్గానికి నరేష్ గారి వర్గాన్ని నరగే నరేష్ గారు ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళకు సంబంధించిన మ్యాటర్లో అది రాజశేఖర్ గారు మాట్లాడుతూ మనం మీటింగ్కి బిఫోరే కూర్చుని అన్ని షార్ట్అవుట్ చేసుకుని అన్ని పొరపచ్చాలు లేకుండా ఒక క్లారిటీగా ఉండి ముందుకెళ్తే బాగుండేది అలా కాకుండా మనం ఇలా చేస్తున్నాము సరే ప్రతి కుటుంబంలోనూ ఏదో ఒకటి చిన్న మనస్పర్ధలో చిన్న మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ ఉంటాయి అని చెప్పి ఆయన చెప్పాడు ఆయన చెప్పిన దాంట్లో నాకేమీ తప్పేమీ అనిపించలేదు నాకు యాజ్ టీ సార్ ఆయన చెప్పడం జరిగింది సరే ఇంకోటి ఏంటి ఏమీ లేవని చెప్పి అబద్ధముతో ఊరికి ఏదో నటనలాగా చేయటం అది కరెక్ట్ కాదు యాజ్ టీస్ ఏదైతే ఉందో డెఫినెట్గా ఇండస్ట్రీ పెద్దలుగా చిరంజీవి గారు కృష్ణరాజ్ గారు ఇంకెవరెవరైతే ఉన్నారో పెద్దలు డెఫినెట్గా ఆ పరపత్యాలు క్లోజ్ చేసేసి ఇద్దరిని కలిసి ముందుకెళ్ళేటట్టు మెంబర్స్కి ఉపయోగపడేటట్టు చేసుకుంటే బాగుండేది ఇంకోటి ఏంటంటే అది కేవలం మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ అనేది ఒక సంస్థ ఒక సంస్థలు కేవలం వెయ్యి మంది సభ్యుల లోపల ఉన్నవారి వరకే సంబంధం అది వాళ్ళ సంస్థ ప్రయోజనాలకు సంబంధించే కానీ దాన్ని ఇండస్ట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకుంటాం అనేది కరెక్ట్ కాదు అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కరెక్ట్ కాదు అది ఆ సభ్యులు వాళ్ళు ఎన్నుకున్నారు ఇప్పుడు రాజశేఖర్ గారిని ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఓటర్స్ ఎన్ వెన్నుకొని వేరే ఆయన్ని ఓడించడం మూలంగా ఆయన ఎన్నుకోవడం జరిగింది అలాగే నరేష్ గారు కూడా ప్రెసిడెంట్గా ఆయన్ని అలాగే ఎన్నుకొని వేరే ఆయన్ని ఓడించడం జరిగింది అలాగే జీవిత రాజశేఖర్ గారు సో వీళ్ళందరూ ఇంకోటి ఏంటంటే నరేష్ గారు జీవిత రాజశేఖర్ గారు అండ్ రాజశేఖర్ గారు వీళ్ళందరూ కలిపి ఒకటే టీంగా వచ్చారు సరే వాళ్ళు సభ్యులకు మేలు చేయటంలో ఒకళ్ళ ఒకళ్ళకి ఒక కొన్ని వ్యూస్ ఉండొచ్చు ఒకళ్ళ కొన్ని వ్యూస్ ఉండొచ్చు ఆ వ్యూస్ డిఫర్ అయిన తాలూకు డిస్కషన్లోనే జరిగింది కానీ ఇది ఇండస్ట్రీ పరిధిలో ఇండస్ట్రీగా తీసుకుని ఇదేదో రాజశేఖర్ గారు లేదా చిరంజీవి గారు ఇదో బిగ్ ఫైట్ అని చెప్పి అది ఇదని ఇవన్నీ కాదు కేవలం అది కేవలం మా డైరీ మాకు సంబంధించిన సంస్థకు సంబంధించిన మీటింగ్ అది ఆ మీటింగ్ ఆ రోజు డైరీ ఆవిష్కరణ డైరీ ఆవిష్కరణలో ఆయన మాట్లాడిన దాంట్లో ఎలాంటి తప్పు ఉందని నేను అనుకోను ప్లస్ మాట్లాడటం మూలంగా ఇప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రైట్ ఇచ్చింది ఏ పౌరుడైనా భారత సిటిజన్ ఎవరైనా కూడా ఆయన వ్యూస్ అయినా కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు సో ఆ ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే డెఫినెట్గా చిరంజీవి గారు సరే రాజశేఖర్ గారు మీరు ఏదో చెప్తున్నారు చెప్పిన దాన్ని మనం కూర్చొని షార్ట్అవుట్ చేద్దాము దీంట్లో వేరే ఇప్పుడు ఇవి మనం ప్రస్తుతానికి ఒక ఎజెండాలో ఇప్పుడు మనం మా డైరీ ఆవిష్కరణలో ఉన్నాం కాబట్టి దీని వరకే మనం ముందుకెళ్దాము మీ అన్నీ ఏదైతే ఉన్నాయో మీ మేము పరిగణలోకి తీసుకుని ఇవన్నీ షార్ట్అవుట్ చేస్తామని చెప్పేసి ఇది చేస్తే అయిపోయేది అయిపోయి సరే ఆయన చిరంజీవి గారు ఆయన వర్షన్లో ఆయన మాట్లాడారు తర్వాత మోహన్ బాబు గారు ఇట్లా ఎవరి కాళ్ళు ఇప్పుడు అందరూ ఇండస్ట్రీలో పెద్దలే ఎవరి కాళ్ళు పెద్దలైనప్పుడు అందరూ కూర్చొని సమస్యను షార్ట్ అవుట్ ఇది కేవలం మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ అనే సంస్థకు సంబంధించిన తప్పితే ఇది పరిశ్రమ పరంగా పరిశ్రమలో ఏదో అనేది అని అనుకుంటే పరిశ్రమ పరంగా జరిగితే మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ అలాగే రైటర్స్ అసోసియేషన్ డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ ఛాంబరు కౌన్సిల్ అందరూ కూర్చొని కండోలెన్స్ మ్యాటర్లో ఆ రోజు కొవ్వొత్తులు ర్యాలీ పెట్టుకుని అందరం మొత్తం హాజరవడం జరిగింది అది బాగా జరిగింది తర్వాత గొల్లపూడి మారుతీరావు గారిది కండోలెన్స్ మీటింగ్ కూడా మాట్లాడడం జరిగింది సో ఇండస్ట్రీ పరంగా మూవీ ఆర్ట్స్ అసోసియేషన్ కానీ అందరూ ఇండస్ట్రీలో ఎవరైనా ఒకే తాటిపైనే ఉన్నాం దాంట్లో డిఫరెంట్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి లేదు ఇబ్బంది లేదు ఇది కేవలం మా ఇంటర్నల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆ ఇంటర్నల్ మెంబర్స్కి సంబంధించిన మ్యాటర్ అంతేగాని దీన్ని ఇండస్ట్రీగా ఆపాదించడంగా కానీ ఇదేదో చాలా పెద్ద ఇష్యూ ఏదో భీకరమైన పోరాటం ఏదో యుద్ధం అది ఇది ఇదేం లేదు చిన్న కమ్యూనికేషన్లో అండర్స్టాండింగ్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ మధ్యలో మ్యాటర్ కాబట్టి డెఫినెట్గా కూర్చొని షార్ట్అవుట్ చేస్తారు అదేం ఇబ్బంది లేదు సో వాళ్ళు సంస్థ సభ్యులకి వాళ్ళకు ప్రయోజనాలు వెల్ఫేర్ ఫెసిలిటీస్ ఏం చేయాలి ఇంకోటి ఇంకోటి ఏం చేయాలి ఆయన ఏమనుకుంటున్నారు వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు అనేది కూర్చోబెట్టి అందరినీ ఒక తాటిపై ముందుకు నడిపించి మా సభ్యులకు లాభకరంగా చేసేటట్టు చూసుకుంటే వాళ్ళ బాధ్యత మా సభ్యులకు కూడా వాళ్ళ సంస్థలో వాళ్ళకి ఎవరు ఉపయోగకరంగా ఉంటారనుకుంటే వాళ్ళని గెలిపిస్తారు ఉపయోగకరంగా లేరనుకున్న వాళ్ళు ఓడిస్తారు డెఫినెట్గా ఇప్పుడు వీళ్ళు ఒక వర్గాన్ని ఓడించి ఈ వర్గాన్ని గెలిపించారు అంటే వీళ
అది కూడా చాలా తప్పు ఆ సంస్థలు ఎప్పటి నుంచినో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి నుంచి మొదలెట్టుకుని మోహన్ బాబు గారు తర్వాత మురళీ మోహన్ గారు ఇట్లా అందరూ నడుపుకుంటూ వస్తున్నారు తర్వాత రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు జయసూద్ గారు అన్నప్పుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు గెలిచారు అది అమెరికా స్థాయిలో కూడా ఆ ఎన్నిక చాలా విపరీతంగా ఇదైంది సో అలా జరుగుతూ ఉన్నదా అంటూ వ్యక్తుల బట్టి సంస్థలు ఎప్పుడూ ఇబ్బంది పడవు సంస్థ ఉంటానే ఉంటుంది వ్యక్తులు వస్తుంటారు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు సినిమా ఇండస్ట్రీలో కూడా ఒక చిత్తూరు నాగయ్య గారి తరం ఒకటి అనుకుంటే తర్వాత ఎన్టీ రామారావు నాగేశ్వరరావు తరం ఒకటి అనుకుంటే తర్వాత కృష్ణ గారు సోహన్ బాబు గారు ఆళ్ళ తరం ఒకటి అనుకుంటే తర్వాత చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు వెంకటేశ్వర నాగార్జున గారి మోహన్ బాబు గారు ఇలా వీళ్ళందరు తరం అని అనుకుంటే తరాలు మారుతున్న కొద్దీ మనుషులు మారతారు కానీ ఆర్గనైజేషన్లు మారవు ఆర్గనైజేషన్లు ఉంటాయి ఈ ఆర్గనైజేషన్ ప్రతిష్టగా మసక బారిందనో ఇంకోటి ఇంకోటి అనుకుంటే అది తప్పు డెఫినెట్గా ఈ ముందుకు నడుస్తాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీళ్ళ సమస్యలను సాల్వ్ అయ్యి మాని అద్భుతంగా అందరూ కలిపి నడుపుతారని ఆశిద్దాం సార్ గతంలో మోహన్ బాబు పైన చిరంజీవి కానీ అతని తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్ కానీ మాటలు యుద్ధం జరిగినప్పుడు కొంతమంది పవన్ కళ్యాణ్కి ఇటు మోహన్ బాబు కూడా సపోర్ట్ చేశారు కానీ ఈ విషయంలో రాజశేఖర్ ఒంటరి అయిపోయాడు అనేటువంటి భావన కలుగుతుంది అంటే ఒక్కటండి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రైట్ గతంలో మోహన్ బాబు గారు మాట్లాడినా చిరంజీవి గారు మాట్లాడినా పవన్ కళ్యాణ్ గారు తమ్ముడు మోహన్ బాబు అని మాట్లాడినా ఎవరు మాట్లాడినా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రైట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు రాజధాని అమరావతిలో ఉండాలని అంటున్నారు చిరంజీవి గారు కాదు మూడు రాజధానులు ఉండాలని చిరంజీవి గారు అంటున్నారు అది ఇట్స్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రైట్ కాదు నువ్వు ఇది చెవిలోనే చెప్పు అని అంటే అది చెప్ అది చెప్పమని అడిగే రైట్ ఎవరికీ లేదు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రైట్ని భారత రాజ్యాంగం ఇచ్చింది ఆ రాజ్యాంగం ఇచ్చిన రైట్ని ఎవరు ఇచ్చేయటం లేదు ఇప్పుడు రాజశేఖర్ గారు ఒంటరి అయ్యారా ఇంకోటి అయ్యారా అని కాదు ఎవరు ఒంటరి అవరండి మా ఈవెన్ స్టార్ట్ అయ్యేది ప్రతి ఒక్కళ్ళు స్టార్ట్ అయ్యేది వన్ నుంచినే అంకి స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ వన్ నుంచి స్టార్ట్ అయిందే ముందుకు వెళ్తుంది అప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఎలక్షన్లు జరిగినప్పుడు రాజశేఖర్ గారు వీళ్ళు ఎట్టా గెలుస్తారు అని అనుకున్నారు మరి ఓటర్ గెలిపించాడుగా సో అందుకని ఎప్పుడు కూడా ఒకటి గుర్తుంచుకోండి ఎవరో కూడా ఒక్కళ్ళు ఒంటరి అయ్యారు అని అనుకుంటే ఆ ఒక్కడితోనే స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ ఒక్కడితో స్టార్ట్ అయింది అది ప్రభంజనం అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ మా అసోసియేషన్లో కూడా రాజశేఖర్ వర్గ అదే జీవిత రాజశేఖర్ వర్గానికి నరేష్ వర్గానికి పడవడం లేదు గతంలో కొంతమంది నరేష్ మీద కంప్లైంట్ కూడా చేస్తారు కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎవరు కూడా మాట్లాడలేదు ఎందుకంటే అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడద్దు మాట్లాడిన కానీ ఇది ఇంకా ఫ్లేరప్ అవుతుంది ఇంకా ఇష్యూలు అవుతాయి మీరు అందరూ మాట్లాడకుండా ఉండటం మూలంగా ఈ సమస్యని సాల్వ్ చేసి ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి పనికి వస్తుంది అని చెప్పి ఉంటారు ఆ చెప్పు ఉండటం మూలంగా సరే మాట్లాడిన మాటల మూలంగా అది మళ్ళీ ఇంకేదైనా ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంటుందేమని మాట్లాడి ఉండకపోవచ్చు డెఫినెట్గా వాళ్ళందరిది షార్ట్ అవుట్ అయ్యి అందరూ కలిపి ముందుకెళ్తారు ఆర్గనైజేషన్ ఒక మా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ అనేది ఈవెన్ ఒక శ్రీరెడ్డి ఇష్యూ చూసుకున్నా ఇంకోటి చూసుకున్నా సంస్థ ఎప్పటికీ ఇబ్బంది పడదు సంస్థ ఉంటూనే ఉంటుంది మనుషులు మారుతూ ఉంటారు డెఫినెట్గా అంతే ఇది కూడా డెఫినెట్గా సాల్వ్ అయిపోయి అందరూ కలిపి ఆ సభ్యులకి ఆ సభ్యులకు వెల్ఫేర్ పరంగాను ఇతరత్ర పరంగా కూడా ఉపయోగకరంగా ఉండేట్టుగా ప్లస్ వాళ్ళు పరిశ్రమ పరంగా కూడా బాగుండేట్టుగా వీళ్ళందరూ ముందుకెళ్తారని ఆశిద్దాం సార్ దాస నారాయణ రావు అనేటువంటి పెద్ద మనిషి లేకపోవడం వల్ల ఇలాంటి గొడవలు జరుగుతున్నాయి ప్రస్తుతం సినిమా పరిశ్రమకు పెద్దది క్లియర్ అనేటువంటి వాదన మీకు వస్తుందా డెఫినెట్గా దాస నారాయణ రావు ప్లేస్ అది అది వన్ అండ్ ఓన్లీ ఆ ప్లేస్ని ఎవ్వరూ భర్తీ చేయలేరు ఇప్పుడు దాస నారాయణ రావు ఏంటంటే ఆయన ఇంట్లో భోజనాలు పెట్టి ఆయన ఎన్నో సేవలు చేసి ఇంకోటి ఏంటంటే ఆయన ఫై ఆయన వెళ్ళి ఎంపీ అయ్యి ఒక మినిస్టర్ అవటం మూలంగా ఫైనాన్షియల్గా ఆయనకి వచ్చిన సోర్సులో కూడా ఆయన ఏదో రియల్ ఎస్టేట్ అని ఇంకోటనో వెళ్ళకుండా పాపం మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఇండస్ట్రీలోనే పెట్టి ఇండస్ట్రీ కోసం ఆయన మంత్రిగా ఉండి కూడా ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ కోసమే అనుకుంటూ పెద్ద దిక్కుగా చేశాడు ఒక కార్మికుల పరంగా కానీ ఇవాళ డెఫినెట్గా ఇవాళ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషను ఇదే దాసనారాయణ రావు ఉంటే డెఫినెట్గా ఈ మా డైరీకి బిఫోర్ అన్నీ సెట్ అయ్యి సెట్ రేట్ అయిపోయి దాంట్లో ఎలాంటి డౌటు లేదు ఆయన లేని లోటు ప్రస్ఫుటంగా ఇండస్ట్రీలో కొట్టొచ్చినట్టు కనబడుతుంది ఇదివరకు ఆయన దాసనారాయణ రావు ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే దాసనారాయణ రావు అనేది ఒక వ్యక్తిగా కనిపించేవారు ఇప్పుడు ఆయన లేకపోయేటప్పటికి ఒక వ్యవస్థగా కనబడుతుంది సో ఆయన లేని లోటు కొట్టొచ్చినట్టు కనబడుతుంది సార్ చివరిగా చెప్పండి ఈ వివాదం ఎప్పుడుతో సర్దుమునిగే అవకాశం ఉంది ఈ లోకల బయటపడకుండా అతి త్వరలోనే సాల్వ్ అయిపోద్ది అతి త్వరలో
ఇది ఏదైతే ప్రస్తుతం జరిగినటువంటి వివాదం పూర్తిగా సినీ పరిశ్రమకు సంబంధించింది కాదని కేవలం మాకు సంబంధించినటువంటి అసోసియేషన్లో కొన్ని వర్గాలుగా విడిపోయి వారికి వారికి సంబంధించిన అంశం ఇది త్వరలోనే కూడా తేలిపోతుందంటూ కూడా నిర్మాత మండలి గౌరవ కార్యదర్శి ప్రసన్న కుమార్ గారు చెప్తున్నారు వీడియో జర్నలిస్ట్ చదువుతో ప్రసాద్ మిర్రా టీవీ హైదరాబాద్ హే ఎవ్రీబడి దిస్ ఇస్ మీ నోవల్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర్రా టీవీ Hi everyone, I am Avantika Mishra. Please keep watching Mirror TV. Hi, this is Pavani Gangreddy. Keep watching Mirror TV. Do subscribe to Mirror TV. Thank you so much. Hi guys, I am Naveen Polishetty and please subscribe to Mirror TV. Hi, this is Sandeep Kishan. Please subscribe to Mirror TV. Namaskaram Andi. I am Mishivatmika Rajshekar. Please subscribe to Mirror TV. Hi, my name is Kriti Garg. Please subscribe to Mirror TV. Please keep watching Mirror TV. Thank you. Hi everybody, this is Tarun. Please subscribe to Mirror TV. Please subscribe to Mirror TV. Mirror TV. Hi, this is Arya. Please subscribe to Mirror TV. Hi, this is Anand Devakunda. Please subscribe to Mirror TV.